Bagaman, si Ate Doc ay isang medical doctor dito sa Pilipinas. Ang video na ito ay hindi maituturing na pagkonsulta ng isang pasyente sa isang doktor. Ang video na ito ay para lamang magbahagi ng kaalamang pangkalusugan. Pinakamabuti pa ding magpunta sa pinakamalapit na doktor sa inyong lugar. Kung kayo ay nakakaranas ng anumang uri ng sakit. Kung sumasang-ayon po kayo, maaari nang magpatuloy sa panonood. Kung hindi naman po, pinapayuhan po namin kayo na huwag panoorin ang video na ito. Salamat po sa pagintindi, mula sa Lusog Pinas at mula kay Ate Dok. Magandang araw po sa ating lahat. Muli, ito na naman po ang inyong Ate Dok na maghahatid ng kaalamang pangkalusugan. Ang video na ito ay tungkol sa hypertension. Ating talakayin kung ano nga ba itong hypertension. Kung paano natin masasabi na tayo ay may high blood na. I'm sure, isa ito sa mga pinakapangkaraniwang sakit na mayroon tayong mga Pilipino. Una sa lahat, sino po sa inyo ang may high blood? Sigurado po ako, na kung hindi ikaw mismo ang may high blood, ay may kakilala kang may high blood. Tama po ba ako? Maaring, isa sa mga mahal mo sa buhay ang may high blood. O kaya ang iyong kapitbahay, o ang iyong katrabaho. Bakit ko ito nasabi? Kung titingnan natin ang datos mula sa pag-aaral dito sa Pilipinas, noong taong 2013, 28% ng adult Filipino ang may hypertension. Sa bilang na ito, makikita natin dito sa graph na 68% ay alam nila na sila ay may high blood. Ngunit ang nakakabahala dito ay 32% ay wala silang kaalam-alam na high blood na pala sila. Nakakalungkot din, dahil mula sa bilang na ito, madalas, ang mga bigla na lamang namamatay, dahil sa mga komplikasyon dulot ng hypertension, gaya ng stroke, at atake sa puso. Kung titingnan natin ang kabuuan ng populasyon sa buong mundo, tumataas ang bilang ng may high blood. Mula sa 900 million noong taong 2000, ito ay inaasahang tataas pa sa 1.5 billion pagdating ng taong 2025. Ito ay nakakabahala din sa dahilang kahit kaliwat kana ng mga programa ng iba't ibang bansa para puksin ang high blood, patuloy pa rin itong tumataas. Sa Pilipinas, patuloy din ang pagtaas ng bilang ng may high blood. Mula labing isang porsyento noong taong isang libo siyam naraan at siyam napot dalawa, umakyat sa dalawamput walong porsyento noong taong dalawang libot labing tatlo, at ngayong taon, inaasahan nating mas tataas pa ito, pag lumabas na ang bagong datos. Makikita din natin dito, na habang nagkakaedad ang mga Pilipino, tumataas din ang bilang ng nagkaka-high blood. Siguro marahil ay dahil na rin sa pagtanda ng mga parte ng katawan ng isang tao, gaya ng mga ugat-ugat at puso. Samantala, itong graph na ito, ay nagpapakita kung saan ang may pinakamataas na bilang ng may high blood. Noong taong 2013, ang Car or Cordillera Administrative Region, ang may pinakamataas na bilang. Sinusundan ito ng Ilocos Region, Cagayan Valley at Central Luzon. Alam niyo po ba, na ang Mayo ay ang Hypertension Awareness Month? Opo, sabisa ng Proclamation No. 1761 na nilagdaan ni Pangulong Arroyo noong 2009. Dain deklaro na ang buwan ng Mayo kada taon ay ang Hypertension Awareness Month. Bukod pa dito, ay ang World Hypertension Day tuwing ikalabimpito ng Mayo kada taon na ipinagdiriwang sa buong mundo, katuwang ang World Hypertension League. Ngunit ano nga ba ang hypertension? Ano ang unang pumapasok sa inyong isipan kapag naririnig nyo ang salitang hypertension? Ayon sa datos noong 2013, karamihan sa ating mga Pilipino, ang ibig sabihin ng hypertension ay increased BP o pagtaas ng presyon ng dugo. Ang mga iba naman, kapag naririnig nila ang hypertension, ang naiisip nila ay pain o masakit. Nahihilo, at mainitin ang ulo. Ang iba naman, ay sinasabing na mamana ang hypertension. At may nagsabi ding, kapag hypertensive sila, sila ay antukin. Pero ano nga ba ang hypertension? Upang maintindihan natin ito, balikan muna natin ang role ng ating puso, o ang kanyang pinakatrabaho sa ating katawan. Alam natin, na ang pinakpangunahing trabaho ng ating puso, ay ang magbigay ng dugo na may oxygen papunta sa iba't ibang parte ng ating katawan. Ito ay tinatawag na sistole, o ang pumping o pagtibok nito. 
Ngunit kailangan din nating malaman na ang ating puso ay tumatanggap din ng dugo na wala ng oxygen na mula naman sa iba't ibang parte ng ating katawan. Ito naman ay tinatawag na diastole o ang feeling o kapag hindi ito tumitibok. Ngayon, sa bawat pagdaloy ng ating dugo sa tuwing tibok ng ating puso. At sa pagdaloy nito, pabalik sa puso mula sa mga parte ng katawan natin tuwing hindi naman tumitibok. Ay may pressure o pwersa silang nalilikha sa ating mga ugat. At ito ang tinatawag na blood pressure o BP. Mayroon tayong systolic blood pressure tuwing pagtibok ng ating puso. At diastolic blood pressure naman sa pagitan ng pagtibok nito. Ang normal na blood pressure ay sinasabing isandaan at dalawampung over walumpu. Ang isandaan at dalawampu ang systolic blood pressure, at ang walumpung naman ay ang diastolic blood pressure. Kapag tumaas, ito na ang tinatawag na hypertension. Paano nga ba natin malalaman kung mataas na ang ating blood pressure? Rain rekomenda na lahat ng may edad labing walo pataas, kailangan ng malaman ang blood pressure. Sa pamamagitan ng tinatawag na BP apparatus, may tatlong klaseng BP apparatus na pwedeng gamitin. Una ay ang manual na sphygmomanometer. Ito ay ang pangkaraniwang ginagamit, kasama ng stethoscope dahil ito ay mas mura. Ngunit kailangang marunong gumamit ang isang tao nito, para tama ang BP na makukuha. Ngayon, para hindi na mahirapan sa pagkuha ng BP, mayroon ng mga automatic BP apparatus. May dalawang klase din ito. Pwedeng sa braso sinusuot, o kaya naman sa may kamay o wrist. Ngunit mas rekomendado ang sa braso. Pareho itong digital at hindi na kailangan pang araling gamitin, sa dahilang pinipindot na lamang ito. At makikita mo na sa screen ang blood pressure mo, pati na ang heart rate mo. Ngayon, mahalaga din na malaman natin ang wastong pagkuha ng blood pressure para nakakasiguro tayong tama ang nakukuha nating blood pressure. Ang mga sumusunod ay dapat nating tandaan, bago, habang at pagkatapos kuhanan ng blood pressure. Una nating alamin ang mga dapat gawin bago magpakuha ng blood pressure. Tatlumpung minuto bago ang pagkuha ng BP, dapat hindi nanigarilyo, walang nainom na caffeine gaya ng kape at soft drinks, at hindi pagod sa pag-exercise. Limang minuto bago naman magpakuha ng BP, umupo lamang sa isang silyang may sandalan ng likod. Ngayon, habang kinukuhanan ng BP, dapat tama ang sukat ng BP apparatus. Ay patong ang kamay sa patungan ng silya o kaya lamesa. Siguraduhin nakalebel ito sa level ng puso. Umupo ng diretsyo, ang likod ay nakasandal, at nakarelax ang paa sa sahig at hindi nakadekwatro. At higit sa lahat, huwag magsalita o makipag-usap habang kinukuhanan ng BP. Pagkatapos naman kuhana ng BP, pwedeng ulitin ang pagkuha ng tatlong beses para makuha ang average nito. Pero kailangang may isang minuto sa pagitan ng pagkuha nito. Kapag nakuha na ang mga BP, huwag kalimutang isulat ito sa isang notebook, at dalhin ito sa tuwing magpapakonsulta sa iyong doktor. At huwag din pong kakalimutang panatilihing maayos ang inyong BP apparatus para tama lahat ng BP na makukuha ninyo. Gaya ng nasabi kanina, mahalaga na sundin ang mga tips para nakakasigurong tama ang BP na makukuha ninyo. Halimbawa, kapag gumamit ng maliit na BP cuff apparatus, tataas ng dalawa hanggang sampung puntos ang inyong BP. Kapag nagsasalita naman, nakakapagtaas din ng sampung puntos. Kapag naiihi habang kinukuhanan, nakakapagtaas din. Ganun din kapag hindi nakasandal ang likod sa upuan, nakalagay ang kamay sa suporta ng upuan o table, at nakadekwat row. Nakakapagpataas din ng BP. At may dagdag din natin, na kapag nagpapakuha ng BP, dapat hindi nakaharang ang iyong damit sa braso o kamay, dahil nakakapagtaas din ng lima hanggang limang puna puntos sa BP ninyo din. Kaya dapat talagang isa alang-alang ang mga tips na ito para sa tamang BP. Ngayong, alam nyo na ang iyong BP, alamin naman natin kung ano ang ibig sabihin nito. Ayon sa pinakabagong guidelines mula sa American Heart Association, ang normal na BP ay mas mababa sa 120 over 80. Kapag ang BP mo ay 120, hanggang 129 over mas mababa sa 80, ikaw ay may elevated o pagtaas na ng BP. Ngayon, may dalawang stages ang hypertension. Stage 1, kapag ang BP, ay 130 hanggang 139 or over 80 hanggang 89. Kapag stage 2 naman, ang iyong BP ay 140 at mahigit or 90 at mahigit. 
Ibig sabihin nito, halimbawa, ang nakuha mong BP ay 130 over 90. Bagamat 130 ang systole mo, pero ang diastole mo naman ay 90, ikaw pa din ay may stage 2 hypertension. Gayun din, nakapag ang BP mo naman ay 150 over 80. Kahit na 80 ang diastole mo, pero ikaw naman ay may 150 na systole, ikaw pa din ay may stage 2 hypertension. Sa madaling sabi kung saan ang mas mataas na pressure, whether systole man o diastole, doon ka mapapabilang na stage ng hypertension. Ngayon, ang mas mahalagang malaman ninyo po dito, ay ang hypertensive crisis na tinatawag. Usually, ang blood pressure ay napakataas na. Mahigit na sa 180 and or over 120. Kapag ang nakuha ninyo pong BP ay ganito, magpatakbo na agad sa pinakamalapit na doktor o kaya hospital para malapatan agad ng nararapat na lunas. Sa kadahilanang, mas malaki ang tsansyang mauwi ito sa komplikasyon, gaya ng stroke, atake sa puso at maging sa pagkamatay po ninyo. Kung may dapat po kayong isaulo dito sa video na ito, isa po ito sa mga iyon. Paano naman natin masasabi na ikaw ay may high blood na? Sapat na ba, na ang minsan ang pagtaas ng BP, ay hypertension na? Gaya ng nabanggit kanina, lahat po ng edad labing walo pataas, ay kailangang magpascreen ng blood pressure. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga sumusunod ay ang mga kinukonsiderang may hypertension. Una, kapag may mataas na BP, na nabibilang sa stage 1 or stage 2. Na nakuha sa dalawang pagpapakuha ng BP, sa dalawang magkaibang pagkakataon. Halimbawa, kinuhanan ka ngayong araw na ito, ng dalawang beses, at mataas pareho. Hindi ka muna sasabihan na may high blood ka. Papabalikin ka ulit bukas o sa ibang araw. Kung mataas pa din pareho ang makukuhang BP ng dalawang beses, ikaw na ay masasabihang, may hypertension. Pangalawa, kapag ikaw ay may hypertensive crisis kahit first time mo pa magpakuha ng BP. Masasabing hypertensive ka na. Pangatlo, kung sinabihan ka na ng isang doktor na high blood ka, at binigyan ka na ng gamot sa high blood. Masasabi na ding may hypertension ka. Ngayong, alam mo na, na may hypertension ka. Ano na ang susunod mong gagawin? Dapat mo nang itanong sa iyong sarili, ang mga sumusunod na tatlong tanong. Una, ano ang klase ng hypertension ang mayroon ako, bukod sa stage 1, or stage 2, or hypertensive crisis? Pangalawa, may mga iba pa bang risk o panganib na maaaring magdulot sa akin ng mga sakit sa puso? At ang pangatlo, mayroon na ba akong target organ damage o komplikasyon dulot ng high blood ko? Pag-usapan muna natin ang iba pang klase ng hypertension. Mayroon tayong primary hypertension, at secondary hypertension. Ang primary hypertension ay ang pinakapangkaraniwang hypertension. Tinatawag din itong essential o idiopathic. Binubuo nito ang 78% ng mga may high blood. Kaya siya tinatawag na idiopathic ay dahil hindi alam kung ano ang sanhi nito. Subalit, ang mga taong may primary hypertension ay ang may mga may risk factors na tinatawag o mga pwedeng magdulot sa kanila para magkaroon ng high blood. Samantalang, ang secondary hypertension ay binubuo lamang ng 5%. Kaya po siya tinawag na secondary, ay dahil mayroong nakitang sanhi ng pagtaas ng BP. Halimbawa, mataas ang BP dahil nasira na pala ang kanyang kidney. O kaya, buntis pala siya, kaya mataas din ang kanyang blood pressure. Gaya ng nabanggit na, ang mga taong may primary hypertension ay may mga risk factors para magkaroon ng high blood. Ano-ano ang mga ito? Una, maaaring sila ay lalaki. Ayon sa mga pag-aaral, mas mataas ang tsansyang magkaroon ng high blood kapag ikaw ay lalaki. Gayun din, kapag ikaw ay obese o sobra sa katabaan. Kapag ikaw ay nagkakaedad na. At kapag ikaw ay may stress at anxiety, o palaging kinakabahan. Bukod pa dito, nakakapagpapataas din ng tsansya sa pagkakaroon ng high blood kapag ikaw ay walang ginagawa. Umiinom ng alak, naninigarilyo, mahilig sa kafein gaya ng kape, at mahihilig sa maaalat. Maaari ding magkaroon ng hypertension kapag nasa lahi ninyo ito, lalo na kapag ang tatay o nanay ang may hypertension. Samantala, paano mo naman malalaman na may secondary hypertension ka? Una, kapag sobrang taas ng inyong BP. O kaya naman, may resistant hypertension ka. Ibig sabihin, kahit madami ka ng iniinom na gamot sa high blood, mataas pa din ang BP mo. 
Pangalawa, bigla ang pagtaas ng iyong BP, kahit na kontrolado naman ito sa mga nakaraang araw. Pangatlo, kapag ikaw ay nagkaroon ng hypertension bago ka magbinata o magdalaga. Pangapat, ay kung ikaw ay 30 years old and below, na may high blood pero wala namang may high blood sa pamilya. O kaya hindi ka naman sobrang katabaan o obese. Kapag nasa inyo ang mga ito, mas mabuting magpasuri sa inyong doktor. Ngayon, ito naman ang iba pang mga risk factors na pwedeng magdulot sa inyo ng hypertension. Gaya ng nasabi na, ang paninigarilyo. Pangalawa ay ang dyslipidemia o matataas ang inyong mga kolesterol sa dugo. Pangatlo, ay kung ikaw ay may diabetes. Pangaapat, ay kung ang edad mo ay anim na po pataas. Panglima ay kung ikaw ay lalaki, o kaya naman menopause ka na, o hindi ka na rin regla. At panghuli, ay kung may mga may sakit sa puso sa inyong pamilya, lalo na kapag ang tatay ninyo ay anim na putlima pataas, at o ang nanay ninyo ay anim na putlima pababa nang magkaroon sila ng sakit sa puso. At ang huli, at ang pinakamahalagang katanungan na dapat mong masagot. Kung ikaw ba ay may target organ damage na, o may mga komplikasyon na ba? Ito ay dahil sa kito ang pinakakatakutan na pwedeng mangyari sa iyo kapag ikaw ay may hypertension. Ano-ano nga ba ang mga pwedeng komplikasyon kapag ikaw ay may high blood? Una sa lahat, ang stroke. Kung ikaw ay may high blood pwedeng may pumutok na ugat sa iyong utak, o kaya naman ay magbara. Ito ay pwedeng magdulot sa inyo ng pagkaparalisa o pagkamatay. Pangalawa, pwede kang mabulag. Pangatlo, pwedeng masira ang iyong kidney ay mauwi sa dialysis. Pangapat, pwede kang magka-fracture dahil magiging marupok ang iyong mga buto. Panglima, pwede kang madepress. Panganim, pwede kang mabaog lalo na sa mga lalaki. At ang panghuli at pinakamahalaga, ay pwedeng kumali ang iyong puso, o heart failure, na pwede kayong mamatay. Dapat ninyo pong malaman na seryoso po ang mga komplikasyong ito. Kaya nga, kapag ikaw ay may high blood, mahalaga na palaging magpakonsulta sa doktor para laging kontrolado ang iyong blood pressure. At para na din mamonitor kung may target organ damage ka na. Ang mga sumusunod na eksaminasyon ay pwedeng i-request ng iyong doktor. Gaya ng fastang blood sugar. Para malaman kung may diabetes ka. Kapag may diabetes kasi, mas doble ang panganib nito. CBC o complete blood count para malaman kung may anemia na kayo. Isang paalala lamang po, na ang anemia ay iba sa mababa ang presyon. Madalas nating tanungin, na bakit mataas ang aking BP pero anemic naman ako. Magkaiba po ito, kapag sinabing anemia, iyong mismong dugo o hemoglobin ninyo po ang mababa. Kapag naman high blood, gaya nga nang nasabi, kung pwersa o pressure naman po iyon. Kung ikukumpara natin sa tubig na dumadaloy sa tubo, kapag konti ang tubig mismo na dumadaloy sa tubo, iyon po ang anemia. Samantalang kung gaano kalakas damaloy ang tubig sa tubo, iyon naman po ang high blood. Sana naintindihan ninyo po ito. Ang mga iba pang eksaminasyon ay ang lipid profile para sa mga kolesterol, creatinine para sa kidneys. Sodium, potassium at calcium naman po ay mga electrolytes. TSH para sa thyroid. Urinalysis para malaman din kung may sira na ang kidneys. ECG para malaman kung may problema na sa puso, gayon din ang 2D echo. At iba pa. Dapat nating seryosohin ang high blood. Dahil sa Pilipinas, 58% o higit sa kalahati ng may high blood ay may sira na ang mga parte ng katawan bilang komplikasyon nito. Nais ko din pong malaman ninyo, na ang pinaka-apektado ng high blood ay ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Gaya ng atake sa puso, na nauuwi sa heart failure, at sa pagka-ospital at pagkamatay ninyo. Muli, bakit natin kailangang pagtuunan ng pansin ang high blood? Una, pinapahirapan nito ang inyong puso. Pangalawa, pinapatigas niya ang mga ugat na nagdadala ng dugo sa bawat parte ng katawan ninyo. At dahil dito, mas mataas ang panganib na magkaroon ng komplikasyon, lalo na ng sakit sa puso at stroke. At iba pang komplikasyon na nabanggit kanina. Sa katunayan, ang sakit sa puso ay pumapangalawa sa sampung dahilan ng pagkakaospital ng mga Pilipino noong taong 2005. At sa mga may sakit sa puso na nao-ospital sa nasabing taon, ang hypertension ang nanguna na dahilan nito. At makikita din natin, na sa kaparehong taon, ang stroke ang number one na dahilan sa pagkamatay ng mga Pilipino.
at dapat ninyo pong malaman na 71% po sa mga na-stroke ay dahil sa high blood na hindi kontrolado. Kaya makikita talaga natin na mahalaga ang pagpapanatili ng normal na blood pressure. Sana, marami kayong natutunan sa video na ito. Panoorin ang next video kung saan naman makikita at malalaman ninyo ang mga dapat gawin kung may hypertension kayo. Para makontrol ninyo ito at nang maiwasan ang mga komplikasyong dulot nito. Bilang panghuling pananalita, ang buwan ng Mayo ay Blood Pressure Awareness Month. Ang International Society of Hypertension, katulong ang Philippine Society of Hypertension, at mga iba pang organization sa buong mundo, ay may screening program for hypertension, na tinatawag na may measurement month. Kung may mga kakilala pa po kayo na 18 years old and above, pwede kayo magpa-screen ng libre sa mga lugar po ninyo. Para malaman nyo kung high blood ba kayo o hindi. Hanggang July pa po ito, kaya pwede pa kayong bumabol. Muli, salamat sa panonood ng video na ito. Sana marami po kayong natutunan. Muli, ating sugpuin ang hypertension para iwas sa komplikasyon. Para sa mga iba pang gabay sa kalusugan videos, huwag po ninyong kalimutang ilike ang aming Facebook page sa Lusog Pinas TV. Mag-subscribe din po sa aming official YouTube channel, i-click lang po ang subscribe button. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa video na ito, o kaya may mga gusto kayong mga topics, mag-leave lang po ng comment sa ibaba, o kaya mag-email sa lusogpinastv at gmail.com. O kaya pwede ninyo po kaming kontaken sa numerong 09774586656. Muli, ito po si Ate Doc mula sa Lusog Pinas TV. Hanggang sa susunod na, gabay kalusugan. God bless.